兄弟们，都打起精神来。鬼子不会跟咱们上马干休，一定会像疯狗一样回来咬咱们。咱就算剩下最后一个人，也要把鬼子拖到天黑。是。我觉得咱闲着就闲着，要不咱赌几把吧？这赌点什么呀？赌点什么？那咱就赌警卫班能不能回来？这还用赌吗？他们肯定回不来。说的倒也是啊。那咱就赌三营还能剩几个人？这没意思，这个。你先来。哎呦！小张又真家伙了，三个，来来来来来来，小张三个，小刘几个？能有一个就不错了。你那没钱，你还一个啥呀？嗯，营长，师部有令。糟了，这是要出事儿啊！只能帮你帮到这儿了，石头小张，你们两个赶快撤退，去给池市长送信儿，让他们去接应老几。这老胡带着小张去，我不认识喽。副总命令，我不走。你们两个赶紧给我滚。
，醒一醒，醒一醒，走，我带你走，走，不要管我，走，我带你回去。这以后，都不许说是谁救了我们。谁也没想到，最后救了我们的竟然是共产党的游击队。这是自知道了吕老师的身份以来，共产党这个名字再一次出现在我的生命里。他们穿着朴实，装备简单，但打起仗来却是如此的英勇。让我对他们产生了崇敬。什么？别开枪！大官，你们可算是回来了。怎么就你们几个人？接大人呢？报告长官，三十师和三十一师已经撤向卓县了，只留下我们几个来接应你们。你小子再给我说一遍，石疯子跑哪儿去？三十师在前一段时间损失过大，在日军大炮的轰击下，建成了十余天后，阵地被突破。日军于九月十五日顺利夺取国安，对二十六路军构成了前行攻势。
！快快快快快，接接接接！刘明，老公，老公，老公，刘明，老公，这边这边这边，快，哎哎哎，刘明，刘明，快跟着，再来一个人过来，再来一个人，来人啊！来来来来来，快接一下，快快接一下接一下接一下。孙连仲被迫收缩全军，死守涿县一天。激战两日后，右翼的中央五十三军、五十二军先后放弃阵地，在军长万福林、关林征的带领下，大步向南转进，导致二十六路军彻底成了一支孤军，独自对抗三个师团的日军。九月十八日，日军放弃对五十三、五十二军的追杀。全力进攻孙连仲的二十六路军。当晚，赤峰城所部三十一师在南大寨山区被日军击溃，直接将二十六路军的总部暴露在日军的炮火之下。来，这是我亲手给你做的粥，吃一口啊，就吃一口。你这两天不吃饭，我也吃不下东西。你看看我呀，我都饿瘦了。咱们就吃一口好不好？来，就吃一口啊！高有德，你到底有完没完呢？我到底怎么样照顾你、关心你才行啊？爱吃不吃，饿死算。那什么，晚上我给你蒸鸡蛋羹。孙连仲无奈。只好下达撤退命令，率领建制尚算完整的二十七师和已经伤亡过半的三师、三十一师，退往邯郸。石头哥，咱们得想想办法啊！鹰鸟再这么继续下去。他怎么打鬼子？我也着急啊，但是吴大姐都拿他没办法、啊。我石头，吴大姐，吴大姐，石头，季团长，总领，你们营长呢？在上头呢。好，老狗，老狗，你可把谁给你带来了？老狗，老狗，是我。才来，托你的福，我才能活着来看你，老狗。我还以为你死了呢，好兄弟，老子都憋屈死了。你说的这些道理我都懂，老子也好歹打了这么多年的仗，什么是局部，什么是全局，我还分不清呢。我呀，这儿疼。咱特务团一千来号子兄弟，最后连三分之一都没剩下呀。三个营加一起，剩下三百二十七个弟兄，你们营剩的最多。其余的两个全没了。哎呀，这当初为了建特务团，咱
他们用尽了各种手段，连倒卖折旧军火的法子都用上了。咱就想打造一支精英部队，可这真没想到，这第一次碰上鬼子，就撞了个粉身碎骨。我知道，好多弟兄都不想打了，我是担心他们的士气。不瞒你说，等我知道部队全线溃退的时候，老子真他娘的不想干。你说这喝兵血谁不会？混日子他娘的谁不会？啊！我足足在床上躺了半个月，我白天想，夜里想，我想出了几千个不想干的理由。行，不想干了你就走。哎，想跟老子打鬼子的人多了。我，我这。我就是心里憋屈，我跟你嘟囔嘟囔。咋的呀？还还想找人换我呀？谁敢替代我的位置，我弄死他！你干不了。我这我这能？那你浑身都是伤，咋干？早当娘的就好了。看，没事儿。老狗，嗯，我知道你心里憋屈。哥跟你说个心里话，咱哥俩。不能变，连咱俩这样的人都变了，变成混蛋了，那这个国家可真要完了。没错，咱不能当混蛋，咱更不能带着兄弟们一块做混蛋，咱就宁可委屈的死在战场上，也不能他娘的干混蛋的事儿。好样的！<笑>哎，对了，张松林那小子，你培养的怎么样了？哎，你眼光真不错，这小子天赋又好。又特别努力，进步非常大。走，我带你看看大家。走走走走走走走，还能跑了这是？<笑>都好了，腿也好了。真是条狗。张松岭，到。不是营长，你怎么把把那给摘了呀、啊？快，谢谢季团长，没有他，你活不到今天。季团长，谢您的救命之恩。张松林，老狗在我面前没少夸你，好样的！对了，团长，麻烦您跟老营长说一下，偷团必须要重建。哎，没大没小的，该怎么做？用你交接团长啊？别人不敢跟小鬼子死磕，但我们不怕呀。您不是说了吗？咱管不了别人，但是咱们能管得了自己啊。嗯。<笑>松林啊，老营长。已经答应我重组特务营了，真的，真的，等命令，我们两个现在就去见老营长。哎，走。营长，哎，见着老营长了。啊，他怎么说？老营长说呀。在被打垮的三十三十一师里边，抽调精兵，重建特务团。太好了！哎呀，这老季也升官了，九十二旅旅长，这以后见着他的机会可就少了。那我们的新团长是谁啊？把衣领给老子系上。团长好！<笑>快去叫上小张，快试新衣服，我一会儿有好事告诉你了。啥好事？我现在就告诉你吧，南京政府要颁发嘉奖令，咱们都有份。是。哎，老子升官了，你不管我了你？哎。高有德率部炸毁日军火炮，击溃日军善后中队，从日军手中营救出大批受困袍泽，立下多项大功，授予四等银灰勋章一枚，越级升为上校军衔。张松岭到，石兰才到，胡丰洲到，黄毅到，分别授予六等宝鼎勋章一枚，越级称为上尉、中尉、少尉。谢长官。
一场战役的惨烈厮杀，都超出我入伍前的想象。但我没有因此胆怯，悲壮激励着我多杀鬼子，告慰那些壮志未酬的同学们。特务团在苟有德团长的率领下，每个战士身上都散发着军人的血性。我也不再是那个莽撞的少年，微微。如果你活着，多希望你能看到我戎装的样子你想他了？啊，没有，我就是想到我们小时候了。我记得小时候，他最喜欢听这首曲子。小时候，你们都很爱听这首曲子，是吗？我去给你打开水。要想他，就直说嘛，有什么不敢承认的？你不想他吗？我想他呀。那我想的，跟你想的，那是两码事儿。你别忘了，你现在是我朱成璧的妻子，你考虑过我的感受吗？你喝多了。努力都比不上那个死了的张松林啊！微微一直对他念念不忘
欲しいとは欲しいとはちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちめっちゃ没事了吧成斌啊这心里憋屈你就多担待点儿现在世道这么乱他也不容易啊还不是为了咱父女俩吗再说了他要不喝这么多酒他也不可能这样子男人膝下有黄金他知道错了你就给他个机会原谅他吧咱彭家是本分老实人家你既然嫁人了相夫教子才是你的责任爹知道你是怎么想的但物是人非过去了就让他过去吧好了好了去给程璧熬碗醒酒汤微微爹求你了去弄碗醒酒汤去啊去吧嗯怎么的我最近研究了一下小鬼的这个掷弹筒啊看起来简陋但是用好了绝对能顶得上一门小型的火炮是取射型的而且射击起来完全没有任何的死角只要咱们能够用它来对付小鬼子的轻机枪那就是小鸡吃蚂蚱再一吃一个准哼，你小子真是我肚子里的蛔虫啊咱俩小一块去了嘿嘿嘿哎看这是什么取机枪送你了谢团长<笑>知道这玩意儿怎么用吗呃请团长指教跟你说啊日军的掷弹筒和狙击手会打一枪换一个地方你有了这杆枪就必须学会快速准确的寻找目标掷弹筒手狙击手带军衔的一律都不能放过寻找目标的时间也不能超过三十秒你越快越准对于我们的战斗力越能起到有效的保护掷弹筒轻机枪是流动的所以狙击手的隐蔽点必须是机动的明白吗是走我带你练练去是摔跤是古代战场上最实用的格斗技法长官怎么了我练过武术我觉得你这些没有拳脚来的实在来是你给我来两下子好我跟你说在战场上这个并不实用战场上讲究的是用最快的速度将对方撂倒然后有力气了结对方咱俩试一下是长官
张院长，团长说廖文化从三十一师调过来了，让你去见见他。好。撤，撤。好你个廖文化，我可等你好久了。廖连长，好久不见。好久不见，张连长。哎。这位是廖文化，廖连长。经理，廖连长，兄弟们辛苦了，我老廖初来乍到，以后还得兄弟们多照着点啊。廖连长是从三十一师独立团调过来的，从今天开始就是咱们二连的连长，大家要服从长官的命令，听到没有？是。这我升上连长了，我得好好感谢张兄弟，要不是张兄弟大力举荐。狗团长哪能知道二十一师还有我这么一个不起眼的小中尉呢？客气了。哎呦，感谢你，张连长。你们特务团太厉害了，一场战役下来都能死三分之二的兄弟。我很荣幸能参加你们这支光荣的队伍，太够意思了。咱们特务团有个规矩。就是新来的长官必须要露两手，廖连长，请吧。怎么着？你觉得凭我的身手，在这个小帐篷里我就能施展得开吗？一会儿训练场上见吧，正好兄弟也都在，让他们也见识见识。你要没什么事，我就先走了。训练场上见。准备，开始！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来起来！队长，哎，你滚！哎，我是大爷，你，走过来，爷爷，站，站，站起来！站起来！站起来！站起来！站起来！够闹呢，还用我招？哪不动呢？来呀、啊！团长，想让兄弟还行，我俩半斤八两。哼，半斤八两。上司令，继续。哎呦！不打了，不打了，不打了！行不行啊你？哎呀！来，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
。廖连长，咱们上次去那个地方，我真是回味无穷啊！那算啥呀？<笑>你们是没见过，我上次去赶上。来，老廖，聊什么呢？没聊啥，跟哥几个瞎唠唠。怎么了？火灾了，还不方便了了？能有啥不方便？都自己兄弟。那说说呗。说倒行，但我觉得你这么年轻，你能听明白吗？<笑>少在这跟我倚老卖老的，你比我大不了几岁。咋的？你还真想听啊？想啊。好，那哥今儿就给你唠唠。我先问一问啊，你跟女人睡过觉没？啥？还啥？咋的？你还是个那啥呀？不会是个童男子吧？老<笑>廖<笑>、啊，我说你怎么天天不想上战场打仗呢？每天就想这些啊？听过一句话吗？啥话呀？兵熊熊一个，将熊熊一窝，就你这样，还带兵打仗？张总领，你怎么跟老子说话呢？你个小童子鸡，你装什么大尾巴狼？就是，你看把自己变得跟马似的，天天就这么着。你好好坏，病痞子，土匪，你不好好训练，在这儿满嘴喷粪，满嘴喷粪、哎。你老娘们怎么哪都有你呢？你再说我老娘们你。训练去。走，快，赶紧的，走，走，走，这土崽子，你可真得好好管管啊！老狗，嗯，这张松龄心里藏着事儿，又爱较真儿，太容易得罪人了。他就是心里有病，整天只想着杀鬼子。这有病就得治啊！这心病怎么治啊？心病，快，都跑起来！你说这心病会不会跟女人有关？嗯，这咋还和女人有关系呢？这又年轻又一表人才的，想清闲也清闲不了啊！哎呀，这心病从来不要可医，要真是与女人有关系，我可管不了。我老狗对这谈情说爱的事最不擅长了，真是。不擅长吗？呃呃，我我可不觉得，真不擅长。那六文化这兔崽子，我得收拾收拾他，我都。给我赶紧给我回来！快来，团长，怎么呢？训练期间睡觉，想梦个摇剪啊？啊，没有没有，咋的？那老子帮你送送皮子，来，跑五十圈。你别对团长，这是我的兵都看着呢。怎么着？你跑不跑？信不信老子全崩了你、啊？不跑，跑跑跑！不让我看相了啊！快点！绝不回头，那一段旅途也会成为光辉的岁月。灯破晓时分，耀眼的光来穿透黑夜。无论前路多崎岖，也走得坚决。痛，刻骨的痛，布满全身。煎熬过才懂，血就算再流，涌出伤口，也感到光荣。心藏着感恩，渴望融化所有的冰冷，为了灿烂的明天，不惧逆境生存。
望着烽烟的尽处，谁还会在乎？